ci siamo, ci siamo, qui è Retro Bigini, ragazzi, mettetevi comodi, in solitaria, senza Marco, senza Francesco, una puntata quindi speciale di Gong, soprattutto perché io sono a Tokyo, per le vie notturne di Tokyo, anche molto silenziosa devo dire, ho detto colgo l'occasione perché mi sento che adesso è il momento, un po' freddo, per raccontarvi cosa è stato il Tokyo Game Show 2024. Innanzitutto doveroso ringraziamento a chi mi ha accompagnato, Alessandro, che insomma in una giornata alla Ghostware Tokyo, dove ha piovuto tutto il giorno, ininterrottamente proprio come in Ghostware Tokyo, e di cui Alessandro ha curato la glitch art presente in alcuni punti del gioco, per cui quale miglior cicerone per accompagnarmi al Tokyo Game Show e Nick che mi ha fatto da cameraman, li devo ringraziare in apertura. Grazie a loro è stato, insomma, avuto uno sguardo, mi è avuto uno sguardo in tre su quelle che sono state due prove, due prove di cui vorrei parlarvi. La prima è PlayStation 5 Pro, la seconda sarà invece Metal Gear Delta. Togliamoci subito, eh, lo scheletrone dall'armadio, perché è difficilissimo per me, insomma, che non sono proprio uno dei più navigati eh, giornalisti del settore italiano dovervi raccontare un hardware così divisivo, eh? perché io lo so bene, mi chiacchieravo, il mio sarà un podcast molto informale, chi mi conosce insomma un po' sa che non so proprio mascherarmi da professionista del settore, ecco, mm, so bene che ci sono tante persone che mi hanno scritto, mi hanno detto ah, ma allora perché? Perché vogliono sentirsi dire compro, cioè loro già la vogliono comprare questa benedetta console, ma aspettano, vogliono che qualcuno si assuma la responsabilità e io eh, chiedono a me questo. Altre persone che invece profondamente convinte che sia un errore gigantesco, il prezzo, il momento, l'hardware, la mid-gen, il mondo, che invece aspettano soltanto la gogna. Ecco, quindi uh, io semplicemente vi racconterò quello che sono state le mie impressioni personali e proprio frutto del mio modo personalissimo di fruire i videogiochi. Chi mi conosce sa quello che faccio, sa l'amore sconfinato che ho uh, per la grafica, che per la pixel art, sì, ma non solo. Uh, per tutta la grafica e, e quindi insomma anche certe, certi dettagli che magari vado, vado a cercare, a vedere, altre persone non se ne accorgono neanche, ma giustamente anche. Ciò che è importante secondo me è partire da, da un dato che ha dato Sony, no? il fatto che ci sono, credo adesso vada a memoria, è notte ragazzi a Tokyo, Vado a memoria, credo il 75% dei giocatori su PlayStation 5 predilige la modalità performance. Ecco, questo secondo me è un dato molto importante. È un dato che ci dice che quando un gioco va a 30 fps o meno, alcuni giocatori magari storcono il naso. Possiamo dirlo se quando c'è un'opzione che mi consente di poter uh, scegliere una fluidità maggiore a discapito di una... Uh, di una risoluzione mh, più bassa, ecco loro prediligono appunto il frame rate. Questo è un dato che ci è stato fornito da Sony. Possiamo solo, insomma, dopo una volta verificato, accettarlo. Ecco, detto questo, PlayStation 5 Pro da questo punto di vista è un hardware che fa quello che dice. Sì, è vero, è vero, me l'avete scritto anche questo, era quello che doveva fare PlayStation 5 all'inizio, è vero, è vero è vero e non l'ha fatto forse, PlayStation 5 Pro lo fa sull'unico gioco che ho visto per ora, che è Final Fantasy VII, chiamiamolo Roberto dai, Final Fantasy VII Roberto, Final Fantasy VII Roberto. Ehm, difficile, difficile immaginare un gioco che uscirà tra uno o due anni come si comporterà su PlayStation 5 Pro, difficilissimo, quello che ho visto e ho provato e che c'è una meravigliosa eh, modalità esclusiva eh, in cui praticamente vengono fuse insieme eh, la modalità grafica e la modalità performance. In, uh, insomma, un, uh, un gioco che graficamente e a livello di risoluzione sembra uh, molto alta, non saprei dire chiaramente a occhio se effettivamente insomma, è più un 2K o un 4K, Dall'altra parte, cioè, insomma, comunque si vede benissimo, dall'altra parte il frame rate eh, 
costante innanzitutto, io ho provato sia i combattimenti sia insomma girare, a correre insomma per, per, per il mondo, eh, non ha mai perso almeno chiaramente semplicemente osservando lo frame eh, e con uno splendido insomma scenario visivo invece di risoluzione e di dettaglio. Uh, grazie insomma all'aiuto dei, dei ragazzi che mi seguivano, i menu erano completamente in giapponese, sono riuscito comunque a, ad entrare in questi menu e a districarmi per scegliere le altre opzioni grafiche, erano quattro, una era modalità grafica a 30 fps e lì veramente sì, si sentiva che il frame rate non era più quello insomma uh, fluido appunto di questa nuova modalità, ma era un frame rate più basso, a 30, diciamo, adesso non so, verificare chiaramente se era 30, poco più o poco meno, però la differenza c'era, a quel punto la grafica saliva ancora di più, quindi chi di voi, quel 25% di cui parlavamo all'inizio, no? che Sonia ha indicato persone che magari scelgono la modalità grafica, potrebbero comunque essere soddisfatti ancora di più, perché la modalità grafica che ho potuto vedere a 30 fps, sebbene sia qualcosa che io non prediligo, però so che alcuni di voi, un quarto di voi, la prediligono, è ancora superiore a quello che si vede su PlayStation 5, perché la risoluzione eh, in questo caso a me sembrava veramente 4K. Sembrava un 4K nativo, non upscalato, ma con un frame rate basso, diciamo a 30, probabilmente anche meno, non ne ho idea. Non ho i dati per verificarlo. Eh, invece la modalità eh, eh, performance probabilmente andava anche a 120 fps, con una grafica invece che crollava, ehm, poi c'era una, una sorta di mm, uh, via di mezzo e infine questa nuova modalità che è quella invece uh, propria del PlayStation 5 Pro, appunto così ci è stato detto, che mm, faceva girare il gioco in modo uh, incredibilmente fluido e con un dettaglio grafico non ai livelli della qualità grafica, della modalità grafica, ma Poco meno, ecco, siamo, siamo lì. La prova, questo è importante dirlo, è stata fatta eh, senza poter vedere fisicamente la PlayStation 5 Pro. Probabilmente eh, l'hardware era ancora un dev kit, no? nascosto ai nostri occhi, eh, per cui anche su questo, eh, non so se quello che ho visto nei menu, appunto, non è anche in inglese, in giapponese di Final Fantasy VII, Uh, Robert sarà poi quello del, dell'edizione definitiva. Quindi che dire, che dire, che, difficile, difficile perché sinceramente il primo colpo d'occhio è stato, cioè se non mi avessero detto che quella era una PlayStation 5 Pro e avessi visto appunto questo gioco girare, avrei magari semplicemente chiesto che, che configurazione ha il PC sul quale gira perché era evidente subito al primo sguardo, in questa appunto modalità pensata apposta, che quello che stavo vedendo non fosse assolutamente una PlayStation 5, ma un PC. Quindi l'impatto c'è, questo è da dire, su un gioco per carità, un gioco che eh, insomma era già uscito, c'è un aggiornamento, costa 10 euro, eh, se non erro, adesso non vorrei sbagliarmi, però ecco, uh, stiamo parlando su, su qualcosa che non è esclusivo assolutamente per un hardware mid-gen, ecco. uh, uh, per cui il colpo d'occhio c'è, cioè si vede la differenza. Questa differenza vale il prezzo della candela? Non lo so, questo, ecco, questo è un interrogativo che lascio ai vostri portafogli. Uh, sarà interessante invece vedere come si comporta qui ecco qua il gancio grazie Sandro figurati Raimondo il gancio per Metal Gear Solid Delta che ho provato anche questo uh, insomma in una prova uh, su PlayStation 5 attenzione perché questo è questo è il gancio su una PlayStation 5 normale e quello che um, uh, ho notato innanzitutto siamo davanti Metal Gear Solid uh, una, una, mai visto quasi un chiamiamolo è remake però è remake ma uh, forse la più bella delle remastered mi verrebbe da dire in che senso nel senso che la fedeltà con cui è stato rifatto Metal Gear Solid 3 eh, ha quasi del, del timore 
sembra quasi che sia stato fatto con timore, con timore di uh, andare minimamente, allontanarsi anche di poco da quello che è insomma, un, un capolavoro che, che tanti giocatori insomma, hanno nel cuore, forse quello più che più giocatori hanno nel cuore Metal Gear Solid 3 proprio uh, nella sera precedente e poi dopo confrontandomi anche con, con gli altri con i miei collaboratori chiamiamoli così oramai siamo andati anche a rivedere no? sia prima che dopo uh, i minuti del giocato no? fondamentalmente l'inizio no? la, 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 la prima missione di, di Metal Gear Solid Delta Metal Gear Solid 3 e abbiamo trovato veramente una corrispondenza uno a uno con quello che, che abbiamo visto sui controlli ecco qui c'è qualche piccolo cambiamento Sebbene ci è stato detto che nella versione definitiva ci sarà anche la possibilità di cambiare i controlli e riportare anche quelli fedelmente all'originale. Tuttavia, ecco, forse, forse rispetto a Phantom Blade Zero, che abbiamo provato anche quello, insomma, qualche minuto prima, non so se è stata quella prova e subito dopo Metal Gear a farmi dire, insomma, farmi un po' storcere il naso, vi dico la verità, sul sistema un po' di controllo mi è sembrato un po' invecchiato ecco perché essendo così fedele all'originale sono passati tanti anni il gioco è sempre meraviglioso è quello per carità però forse eh, non si è osato lì ecco non si è osato di dire magari lo si aggiorna lo si ammorbidisce un pochino ecco lo si potrebbe ammorbidire non lo so è chiaramente soltanto un'impressione a, a, a caldo però Vedere un gioco come Metal Gear Solid Delta girare a 30 fps, ecco, mi ha fatto dire, ma e non avendo, non avendo a disposizione nei menu delle opzioni, che non so se ci ho provato a chiedere, ma non mi hanno risposto se nel gioco definitivo ci saranno delle opzioni grafiche, non so se magari poi invece in rete si trovano queste informazioni, ma non mi hanno saputo dire questo. Ecco, sicuramente mi viene da dire, o mi auguro insomma, di poter dire che su PlayStation 5 Pro Metal Gear Solid Delta abbia invece addirittura delle modalità insomma che me lo facciano godere molto meglio ecco eh, perché eh, a livello grafico è meraviglioso la risoluzione dettaglio è bellissimo è bellissimo però va a 30 mh, mh, insomma è ancora magari in una fase insomma devono ancora ultimarlo però frame rate è basso ecco Uh, lo dico per quei 75% ripeto che scelgono performance ecco importante sempre ribadirlo ecco. mentre il 25% che sceglie grafica è già felicissimo così sarei proprio curioso di vederlo su uh, PlayStation 5 Pro a questo punto ecco il ponte ma mi, mi, così mi, mi arriva un altro ponte che è Phantom Blade Zero che ho provato anche quello per la prima volta l'avevano già provato i ragazzi ho ascoltato insomma l'ottimo Viking che insomma l'ha devastato, è stato addirittura eh, portato in trionfo dagli sviluppatori, credo a Colonia, da quanto ho capito. Um, invece io umilmente mi sembra che sia un gioco estremamente divertente, ma è proprio questa la differenza, cioè che eh, Metal Gear Solid Delta sia un gioco bello, bello, perché non si può dire che non sia bello da vedere mentre Phantom Blade Zero sia un gioco bello da giocare bello fluido tutte queste combo questi colpi questa gragnicola di colpi che ti partono come che neanche ti giri e schiacci un tasto e te ne partono sei è un continuo attacca è un gioco che, che grida all'azione ma grida all'azione nel senso che qualsiasi tasto anche la parata anche il cambiare arma è offensiva cioè con qualsiasi colpo attacchi eh, insomma è stata forse insomma, una delle esperienze più belle podcast che va verso la chiusura direi questo gong eh, difficile anche dire cos'è stata la cosa più bella che ho provato ci ho, ci ho ragionato e se dovessi dare ecco, un premio un po' underground un po' beside un po' un premio Pepsi lo chiameremo no? Eh, quelli che amano la Pepsi non la Coca Cola no? un premio beside io lo darei a Fatal Fury. Fatal Fury è meraviglioso. Eh, il nuovo Fatal Fury che esce, eh, City of Wolves, non mi ricordo, mi sembra di sì. Eh, forse c'è qualche altro, insomma, scusa, perdona, è nota, Tokyo, non è il mio lavoro. Ci provo, raga, vi racconto. Prendete, prendete, prendete le immagini che arrivano. Eh, Fatal Fury è meraviglioso. Allora, un po' perché due anni fa l'andai a Tokyo Game Show con Marco, ci massacrammo di Street Fighter Uh, dello Street Fighter appena uscito quindi cioè bellissimo no? poterlo provare qui 
<ride> non c'era, ma a un certo punto appare questo veramente stand mega galattico di SNK, bellissimo, una coreografia davanti meravigliosa di Fatal Fury e questi privé, grazie a cui siamo riusciti chiaramente a, a, a entrare insomma in questi privé, questi salottini con arcade stick, patatine brandizzate Fatal Fury, Red Bull brandizzate Fatal Fury, insomma tutto l'agio, il comfort con questi bellissimi arcade stick della Ori, rap e, e ci siamo massacrati di Fatal Fury che secondo me al di là della suggestione del Tokyo Game Show e di quello che insomma un, uno, uno come voi insomma, dai, prendetemi uno come voi che viaggia insomma, che si trova per caso no, in, questa, in questa situazione e, ed è preso bene ma al di là di questo credo che comunque Fatal Fury sia fatto bene sia un gioco divertente eh, soprattutto con l'arcade stick cioè, ho provato sia la versione arcade stick sia controller non c'era paragone, è proprio pensato è proprio giapponese ragazzi è proprio giapponese ragazzi, che dire spero insomma uh, di avervi chiarito un po' le idee ci vediamo comunque per una chiacchierata con Marco e Francesco in live uh, con una diretta da Tokyo per uh, insomma, grazie alle loro domande magari chiarire qualche altro dubbio che avete uh, io vi ringrazio e rimando la linea a Raimondo Ciao ragazzi, statemi bene. Bacio.